അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ചൊല്ല് നമുക്ക് കേട്ടതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൽ കൊണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു വലിയ സംഭവം മുഹൂർത്തം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണത് നമ്മുടെ മരണ സമയത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് പരലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും ഇസാബിൻ്റെ എടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു അമര ഞാൻ പറയുകയാണ് അതാണ് ഹുസ്നുൽ ഹുലുക്ക് സൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സൽ സ്വഭാവത്തിന് നാല് അടയാളങ്ങളാണുള്ളത് സൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നാല് അടയാളങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു 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 മനുഷ്യന് ഒരുത്തന് സൽ സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയാൻ നാല് അടയാളങ്ങളാണ് ഒന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുക പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംസാരം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹ സം സം സംഭാഷണങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ തന്നെ പുഞ്ചിരി ധർമ്മമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ആരോടും പകയില്ലാതെ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ആ പുഞ്ചിരിച്ചുള്ള ജീവിതം നല്ലവൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അവന് മനസ്സിൽ കരുതുകയും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ത് എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരാൾക്കും എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറുണ്ടാവരുത് ഞാനൊരാൾക്ക് ഭാരമാവരുത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത്തെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടയാളം ഒന്ന് പുഞ്ചിരി രണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് കരുതിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അവന് മറ്റുള്ളവൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സമ്പാദ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മുതലുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അതെനിക്കും കിട്ടണം അതെനിക്കും വാങ്ങണം ഇതെനിക്കും ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ത്വര ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു അതിങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് പല അസുഖങ്ങളായി മാറി പല രൂപത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് അവൻ്റെ നശിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതെന്താണോ കിട്ടിയതവന് അൽ കനാത്തുലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് അത് വലിയതാണ് എനിക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നാലാമതായി പറയുന്നത് ക്ഷമ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന സഹനം വേറെയാണ് ക്ഷമ വേറെയാണ് സഹനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി എനിക്ക് പല്ലു വേദന വന്ന് ആ പല്ലു വേദന രാവിലെ വരെ ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ രാവിലെ വരെ അത് സഹിക്കണം വേണം അത് സഹനമാണ് പക്ഷേ ക്ഷമയല്ല ക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്യാഗം പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു അബദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ അവരെന്താക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വല്ലെന്തെങ്കിലും അഗാധമായ വല്ലതും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരുന്ന ഒരു പ്രയാസത്തിൽ ആ സമയത്തുള്ളൊരു ക്ഷമയുണ്ടല്ലോ അതിനും ആ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവനും മഹാ സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല ഗുണമാണ് എന്ന് ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് രൂപമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതുക അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എനിക്ക് അവൻ്റെ അവൻ്റേത് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക ഇൽമിലൊക്കെ ഇൽമൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം അതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതെനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക നാലാമതായിട്ട് അവൻ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് അടയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയാണ് മരണ സമയത്തുള്ള നല്ല സ്മരണവും രണ്ടാമത് അവന് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുഖകരമായ വിചാരണയുമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നമുക്ക് അള്ള